സാധാരണയായി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൊബൈലിലെ ഫയൽസ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളൊരു ഫയൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഡാറ്റ കേബിളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വേർഷനിൽ കെ ഡി ഇ കണക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഇൻഫ്രാറെഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കെ ഡി ഇ കണക്ട് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായി കെ ഡി ഇ കണക്ട് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈലിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറക്കുക പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് തുറന്നു വരിക ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ കെ ഡി ഇ കണക്ട് കെ ഡി ഇ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ കെ ഡി ഇ കണക്ട് എന്ന ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ആ ആപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിലൊരു ഗ്രീൻ നിറത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണാം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് ഒരു ആഡാണ് മറ്റ് ആപ്പുകളുടെയൊക്കെ ആഡ് കയറി വരുന്നതാണ് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ വേണ്ട താഴെ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം യു ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു എ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് സോ യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സി എനി ഡിവൈസസ് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു എനേബിൾ വൈഫൈ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും ഇൻഫ്രാറെഡ് വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് അത് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ സിസ്റ്റവും നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിൽ കിട്ടുക ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ ഇങ്ങനെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാനർ താഴോട്ട് വലിച്ചിട്ടാൽ അതിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ പാനലിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്ലറ്റിൽ വൈഫൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം അതിൽ എനേബിൾ വൈഫൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൈലബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കും അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലുള്ള അനൂപ് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റേ നെറ്റ്വർക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സിസ്റ്റവും മൊബൈൽ ഫോണും ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ മൊബൈൽ വൈഫൈ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടൂൾസ് പ്രിഫറൻസസ് കെ ഡി ഇ കണക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുക തുറന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആദ്യമായിട്ട് തുറക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈസുകളൊന്നും കാണില്ല മുന്നേ കണക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ആ കണക്ട് ചെയ്ത ഡിവൈസുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ ബോക്സിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും സിസ്റ്റവും ഉള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ വലതുഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കെ ഡി ഇ കണക്ട
എന്നൊരു പേരിൽ കാണുന്നു ഇതെൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹോമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന എൻ്റെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വലതു ഭാഗത്ത് റിക്വസ്റ്റ് പെയറിങ് എന്ന് കാണാം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ പെയറിങ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് പെയറിങ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൊബൈൽ ഒന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബാനർ വലിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ പെയറിങ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പെയർ റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് റിജക്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന പേരിന് നേരെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചിത്രം ഒരു ഐക്കൺ അത് പച്ച നിറത്തിലായിട്ട് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോക്സിൽ ഈ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബോക്സിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ ബോക്സിലും ഈ ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സ്പോസ് ഷെയർ ആൻഡ് റിസീവ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ ഷെയർ ആൻഡ് റിസീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ആൻഡ് റിസീവ് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരും ടു ഷെയർ ഫയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഫോൺ ആൻഡ് യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യു നീഡ് ടു ഗീവ് ആക്സസ് ടു ദ ഫോൺസ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കും ഫയലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചില പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ പെർമിഷൻ വരും ഹലോ കെ ഡി കണക്ട് ടു ആക്സസ് ഫോട്ടോസ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫയൽസ് ഓൺ യുവർ ഡിവൈസ് ഹലോ കൊടുക്കുക ആ ഓപ്ഷൻ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതായി കാണാം ഇനി ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സ്പോസ് നമ്മൾ ഏത് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം കോൺഫിഗർ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ താഴെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം ആഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഇനി വരുന്നത് ഒരു പിക്ക് ബോക്സാണ് ആ പിക്ക് ബോക്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ആരോ മാർക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്തായി കാണുന്ന മൂന്ന് ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ താഴെ സെലക്ട് കൊടുത്താൽ മതി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഡൗൺലോഡ്സിലായിരിക്കും വരിക പിന്നീട് വരുന്ന ബോക്സിൽ താഴെ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ ബോക്സ് ക്ലോസ് ആവും കോൺഫിഗേഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും താഴെ കാണാൻ കഴിയില്ല തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ അത് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഫയൽ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗൺലോഡ്സിലാണെന്ന് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്തു പിന്നെ മൊബൈലിലേക്ക് ഫയൽ അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കാനും പെർമിഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊരു ഫയല് മൊബൈലിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം റെഡ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്നുള്ള ആ ഗ്രീൻ നിറത്തിൽ ആക്റ്റീവായി കാണുന്നുണ്ട് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ബോക്സിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീന് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഞാൻ അയക്കുകയാണ് അയക്കേണ്ട ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ബോക്സിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി താഴെ കുറച്ച് താഴേക്ക് സെൻഡ് ടു റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ഫയ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് വഴി
ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫയൽ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയല് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് നോക്കാം അയക്കേണ്ട ഫയല് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ കാരുണ്യവും കരുതലും ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയല് അയക്കുകയാണ് ആ ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ സെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം സെൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെൻഡ് ഐറ്റംസ് ടു അവിടെ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹോമിൻ്റെ നെയിം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണിൽ സെൻഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും ഹോമ തുറന്ന് നോക്കുക ഹോമ ഡൗൺലോഡ്സ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തെ കാരുണ്യവും കരുതലും ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് വഴിയും മറ്റുമൊക്കെയായി നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് വളരെ വാല്യൂബിളായി തോന്നുന്ന ഫയലുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ആക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കെ ഡി ഇ കണക്റ്റ് എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതുമാത്രമല്ല ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈഡ് ഷോ ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള റിമോട്ടായി തുടങ്ങി വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം എന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പ